안녕하십니까 일본경제연구소의 김철홍입니다 아, 오늘은 2022 대한민국 어디까지 왔나 아, 제 2부가 되겠습니다 어, 전번 시간에 에, 한국의 한국가의 국력을 평가하는 데 있어서 여러가지 측면들 중에서 어, 주, 이제 국토 면적이라든지 인구라든지 에, 또 GDP 또뭐 수출 수입 수출 수입 뭐 이, 이런 부분 그러니까 주어진 국가의 주어진 환경과 또그 국가 내에서 국민들이 이루어낸 성과에 대해서 뭐 말하자면 내부적인 측면을 주로 살펴봤는데 이번 시간에는 좋은 국가 순위, 강한 국가 순위, 그 다음에 군사력, 뭐 국방 예산, 그 다음에 국가 경쟁력, 국가 신용 등급 등 외부적인 외부에서 대한민국을 평가하는 그런 측면을 한번 분석을 해보도록 그렇게 하겠습니다. 그래서 어, 이제 먼저 이 좋은 국가 순위, 강한 국가 순위가 있는데요. 좋은 국가 수, 순위를 평가하는 기관은 에, 미국의 잡지회사인 US News and World Report라는 어, 잡지회사가 있습니다. 이, 이 회사에서 매년 어, 조사를 해가지고 어, 발표를 하고 있는데요. 뭐이 이, 이 회사에서는 뭐 좋은 국가뿐만 아니라 이제 요 다음에 나오는 강한 국가 더 나아가서는 이제 군사력, 뭐 스트롱 밀리터리, 뭐 이런 부분까지도 이제 세부적으로 다 이렇게 또 분류가 됩니다. 근데 그렇게 조사한 것을 또 어, 묵, 그룹을 해가지고 어, 이제 그룹된 그 자체 이제 그게 소업, 소업 그룹이 되겠고 그룹된 것을 전체 묶어서 어, 오버올 해서 좋은 국가 순위. 전체의 순위를 정하는 거죠. 그게 좋은 국가 순위가 되겠습니다. 그래서 어, 조사를 어떻게 하냐면 은 우선 US News and World Report 잡지회사하고 그 다음에 글로벌 마케팅 조사회사인 VAV그룹이라는 회사하고 그 다음에 유니버시티 오브 펜실베니아 유펜이라고 알려져 있죠 그 내부에 있는 경영대학원 와튼스쿨 하고 공동으로 어, 작업을 진행하겠습니다 VAV 그룹하고 와튼스쿨 하고 있죠 그 다음에 이 조사는 85개국에 걸쳐서 조사를 한다고 되어 있습니다 여기 밑에 보시면 은 세계 17,000여 명의 시민을 대상으로 설문조사를 하고요 그 다음에 73개 국면을 조사를 하게 되겠습니다 어, 그래서 우선 좋은 국가 순위를 평가하는 항목은 <웃음> 우선 10개 항목이 되어 있는데요 어, 삶의 질, 기업가 정신, 그 다음에 환경변화, 애적응력 그 다음에 사회적 목적성, 독창적 진취성, 문화적 영향력, 비즈니스 개방성, 모험적 매력, 지도자의 역량 및 군사력, 그 다음에 전통적 매력 이렇게 10개 항목을 가지고 각 항목별로 이제 가중치를 조금씩 중요도가 다르기 때문에 가중치를 달리 둬서 평가를 했습니다. 그래서 이, 이 가중치는 매년 조금씩 변해요. 그러다 보니까 이제 순위도 조금씩 달라질 수도 있고 하던데. 에, 자, 이렇게 이제 이렇게 큰 항목을 나누고 그 속에 보시면 이 영어로 파워라는 게 있죠. 에, 파워라는 항목만 따로 떼어서 이렇게 강한 국가 순위를 또 정하는 것입니다. 그 파워라는 그 항목 속에는 또몇 어, 가지 이제 그 군사력이라든지 리더십이라든지 뭐 정치적 영향력, 군사적 영향력, 뭐 이런 이제 다른 또 세부 항목들이 있습니다. 그래서 어쨌든 이렇게 항목들을 또 그룹핑해서 또 
중간 항목을 정하고 그 중간 항목들을 전체를 오버롤 해서 어, 평가를 한게 베스트 간추리 좋은 국가 순위가 되겠습니다 자, 그 결과를 한번 볼까요? 자, 한국은 어디 있습니까? 메디입니까? 한국은 여기 22에 있습니다. 2022년입니다. 2022년. 어, 다른 나라들은 어떻습니까? 아, 예. 베스트 칸치로 1위로 한 나라는 스위스입니다. 2위는 독일, 3위는 캐나다, 4위가 미국, 5위가 스웨덴, 6위가 일본, 7위가 오스트레일리아, 8위가 영국, 9위가 프랑스, 10위가 덴마크 이렇게 되어 있습니다. 좋은 국가 순입니다. 자, 그 다음에 11위가 뉴질랜드, 12위가 네덜란드, 13위가 노르웨이, 14위 이태리, 15, 핀란드, 16, 스페인, 17, 중국, 18, 벨지움, 19, 싱가포르, 20, 한국, 코리아입니다. 자, 30까지도 볼까요? 21위가 UAE, 22위가 오스트리아, 23위가 아일랜드, 24위가 룩셈부르크, 25위 그리스, 26위 포르투갈, 27위 브라질, 28위 타일랜드, 29위 카타르, 30위 터키, 트루키에 최근에 국명을 바꿨죠. 이렇게 되겠습니다. 그래서 한국은 좋은 국가의 종합순위에 있어서 20위가 되겠습니다. 자, 오리지널을 한번 볼까요? 오리지널, 예스. 아, yes. 뉴스 앤 월드 리포트의 베스트 칸츄리 10위까지입니다. 스위스, 독일, 캐나다, 미국, 스웨덴, 일본, 오스트레일리아, 영국, 프랑스, 덴마크. 소위 뭐 어, 좋게 이미지가 가는 강대국들은 다 들어가 있죠. 자, 그 다음에 11위가 뉴질랜드. 네, 네덜란드, 노르웨이, 이탈리, 핀란드, 스페인, 중국, 벨지움, 싱가포르, 한국. 한국이 20위에 랭크되어 있습니다. 자, 그 다음이 21위가 UAE, 오스트리아, 아일랜드, 룩셈부르크, 그리스, 포르투갈, 브라질, 타일랜드, 카타르, 터키. 이렇게 이제 발표가 되어 있습니다. 자, 지금 보신 거는 이제 2022년이죠. 어, 2021년, 20년은 어땠을까요? 이제 오른쪽에 보시는 게 2022년입니다. 이게 이 중에서 어, 빨갛게 표시되어 있는 부분은 작년보다 좋아진 국가들이고요. 어, 푸르게 파, 파, 표현되어 있는 부분은 안 좋아진 국가들이죠. 예를 들어서 일본 같으면 은 2위에서 지금 6위로 내려갔죠. 어, 한국, 한국은 어디 있습니까? 사우스 코리아, 여기 20위에 있는데 20, 2020년에는 15위였는데 20, 2022년에는 20위로 내려갔습니다. 싱가포르도 그렇고요. 반면에 이태리, 이태리도 올라갔죠. 이태리, 그 다음에 핀란드도 올라갔네요. 스위스도 올라갔고요. 뭐 동등 이렇게 독일도 올라갔고. 자, 2020년은 어땠을까요? 2020년에 한국은 20위였습니다. 그러다가 2021년에 15위로 올라갔었는데 2022년에 다시 20위로 떨어졌습니다. 어, 일본은요? 일본은 
EV, EV, 6개. 예, 떨어졌죠? 어, 이렇게 매년 조금씩 변화가 있긴 합니다. 아, 하지만 큰 변화는 없죠. 아. 자, 아, 강한 국가 이미지는 그랬고요. 아, 좋은 국가, 지금 보시는 건 좋은 국가였습니다. 네, 강한 국가 이미지를 한번 보겠습니다. 강한 국가도 마찬가지로 어, 뉴센 월드 리포트에서 매년 발표를 하는데 예, 표현을 World's Most Powerful Country 이렇게 표현을 했어요. 어, 강한 국가는 어, 뭐 어떤 측면을 가지고 평가를 하는지 를 보겠습니다. 자, 강한 국가도 다섯 개 측면을 가지고 평가를 하는데요. 각국 지도자의 리더십, 그 다음에 경제, 경제적 영향력, 정치적 영향력, 국제협력의 역할, 그 다음에 군사력. 어, 뭐, 이렇게, 뭐, 이, 이 다섯 가지 정도를 보면은 국가의 파워, 파워를 짐작할 수 있겠죠. 음, 그래서, 어, 뭐, 이 다섯 가지 항목을 가지고 강한 국가 순위를 정합니다. 그 중에서도 이 군사력 부분이 상당히 영향을 많이 미치는 것 같아요. 그래서 이 군사력 부분만 또 따로 나중에 한번더 보겠습니다. 자, 순위를 한번 볼까요? 자, 어, 대한민국은 어디 있습니까? 강한 국가 순위에서 오, 여기 있습니다. 유, 6위입니다. 6위. 강한 국가 순위에서 6위입니다. 예? 일본은요? 일본은 8위입니다. 7위가 프랑스. 그러니까 어, 강한 국가 어, 이미지에 있어서 한국이 프랑스나 일본보다 높습니다. 이거는 뭐 세계 1만 7천, 7천여 명의 소위 이제 예, 지식인들이 참석, 참여해서 어, 만든 설문조사의 결과이기 때문에 뭐 누구도 부정할 수가 없죠. 어, 사실 어, 뭐 이미지상으로는 강한 국가 이미지상으로는 이렇다는 거죠. 자, 1위부터 한번 보죠. 1위는 미국입니다. 2위가 중국, 3위가 러시아, 4위가 독일, 5위가 영국, 6위가 한국, 7위가 프랑스, 8위가 일본, 9위가 UAE, 10위가 이스라엘 이렇게 되어 있습니다. 그 외에 11위도 한번 볼까요? 11위 사우디아라비아, 12위 캐나다, 13위 인디아, 14위 우크라이나. 우크라이나가 14위입니다. 지금 러시아하고 어, 전쟁을 하고 있습니다만 은 어, 우크라이나도 14위니까 만만치는 않죠. 어. 어, 그 다음에 이태리가 15위고 오스트리아가 16위, 터키가 17위, 이란이 18위, 스페인이 19위, 스위스가 22입니다. 21위가 브라질, 22위 스웨덴, 23위 카타르, 24위 네덜란드, 25위 벨지움, 26위 싱가폴, 27위 덴마크, 28위 벨라루스, 29위 멕시코, 30위가 베트남. 베트남이 30위입니다. 이번에 월드컵을 치른 카타르는 23위군요. 어, 카타르는 그 사우디아라비아 반도에 아주 옆에 있는 조그만 나라입니다만 이란 쪽을 바라보고 있는 반도에 조그만 나라죠. 근데 월드컵도 개최했지만 강한 국가 순위에서 23위 로랭크되어 있는 국가입니다. 자, 오리지널도 한번 볼까요? 강한 국가에서는 미국, 중국, 러시아, 독일, 영국, 한국. 6위입니다. 어, 뭐, 이 세계 막강한 강대국들. 미국, 중국, 러시아, 독일, 영국, 다음이 한국입니다. 대단한 거죠. 어. 그 다음에 프랑스, 일본. 
UAE, İsrail, Saudi, Kanada, India, Ukrayna, İtali, Avustralya, Türkiye, İran, Spain, Swiss, Brazil, Sweden, Katar, Netherlands, Belgium, Singapore, Denmark, Belarus, Mexico, Petra. 이렇게 오리지널 자료를 한번 봤습니다. <웃음> 자, 그러면은 2022년은 이랬는데 그 전에 2021년, 20년은 어땠을까요? 역시 아까 같이 한번 보죠. 어, 지금 이게 이제 2022년 지금 보신 거고요. 어, 여기에 또 빨간 글로 표시된 거는 전년도에 비해서 상승한 국가들입니다. 파란 글로 표시한 국가는 어, 전년도에 비해서 떨어진 국가고요. 초록색은 새롭게 진입한 국가고요. 10위권에. 나머지 까맣게 표시한 부분은 전년도와 동일한 국가들이죠. 음. 자, 그 다음에 그러면은 2020년은 어땠을까요? 2020년은 한국은 9위, 2021년은 8위, 2022년은 6위. 이렇게 매년 한 단계씩 상승을 했습니다. 2023년은 어떻게 될지 모르겠네요. 어, 영국을 제낄까요? <웃음> 아, 이렇게 희망을 해봅니다. 아. 자, 그 다음에 일본은 어, 어떻습니까? 7위에서 6위로 올라갔다가 8위로 떨어져 버렸죠. 역시 근년에 와서 일본의 이미지들이 조금씩 떨어지고 함으로써 이렇게 세계를 대상으로 한 설문조사에서도 결과가 나타나는 것 같습니다. 자, 그래서 뭐 2022년도에 한국이 일본을 추월하였습니다. 만 군사력 측면만 한번 보겠습니다. The strongest military입니다. 그러니까 군사력에서 강한 국가들 순위가 되겠습니다. 한국이 몇입니까? 한국이 5위입니다. 5위. 세계 각 국가들 순위에서 5위입니다. 5위. 한국보다 위에 있는 국가는 러시아, 미국, 중국, 이스라엘. 이스라엘이 어떻게 한국보다 강하게 높게 평가되어 있어요? 어쨌든 뭐 세계 중 세계 사람들이 평가하는 군사력은 이렇습니다. 그외 이란 여기가 이란, 7위가 영국, 8위가 우크라이나, 9위가 독일, 10위가 터키, 트르키예입니다. 뭐 독일, 영국보다 강하고요. 11위가 프랑스. 11위, 프랑스가 의외로 낮게 평가됐네요. 그 다음, 벨라루스. 13위, 사우디아라비아. 14위가 인디아. 15위가 제팬, 일본입니다. 군사력. The, the strongest military만 보면은, 일본은 15위입니다. 15위. 한국은 몇위였습니까 6위였죠. 어, 그 다음에 16위가 이집트, 17위 UAE, 18위 베트남, 19위 레바논, 20위가 카자흐스탄 21위 요르단, 22위가 미얀마, 23위가 아제르바이젠, 24위가 우즈베키스탄, 에... 25위가 세비아, 세르비아, 어, 26위가 콜롬비아, 27위 체코, 18위 알제리, 
29위 인도네시아, 32위가 캐나다. 캐나다가 낫네요. 32위. 뭐 군사력 측면에서는요. 이렇습니다. 예, 지금 보신 거는 US News and World Report가 세계 17,000명을 대상으로 설문조사를 한 결과이고요. 어, 사실은 이 군사력 부분은 더 전문적으로 평가를 해서 어, 발표를 하는 그런 조직이 있죠. 어, 그게 글로벌 파이어 파워라는 그런 이제 조직인데요. 어, 여기는 뭐 그야말로 어, 군사력만 평가를 합니다. 그래서 이, 이 조직은 2000, 2006년부터 평가를 했어요. 그러니까 벌써 16년, 16년 된 거죠. 그러니까 나름대로 근위를 가지고 있습니다. 이 회사는 142개국을 대상으로 평가를 하고요. 그 다음에 됐습니까? 전통적 민사, 그 전통적 무기, 그러니까 핵무기라든지 화학무기, 막 이런 무기는 빼고 전통적으로 핵무는 육군 공군, 해군의 군사력을 가지고 육지, 바다, 항공, 항공에서 전투를 수행하는 잠재적 능력을 평가를 한 것이 되겠습니다. 그래서 뭐 여기에는 이제 맨파워, 병력, 그 다음에 이퀴먼트, 무기, 그 다음에 천연 자원, 그 다음에 재정, 지, 예, 지정학적 요소, 뭐 이런 다스 50개 항목, 50개 플러스 알파 항목을 에, 종합적으로 평가를 했다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 단지 여기서는 핵무기 빠졌고, 화학무기라든지 그런 부분은 빠졌고, 또 어, 어떤 질적인 부분, 뭐 어떤 에, 병, 병력들의 훈련 숙련도라든지 그 다음에 정신 무장이라든지 그 다음에 뭐 정보력 어, 이런 부분들은 군수 지원 뭐 이런 에, 소프트한 부분들은 지, 어, 카운팅이 안된 그런 측면이 되겠습니다. 자 결과를 한번 보시죠. 어, 이렇게 군사 전문 기관에서 평가한 한국의 군사력은 몇입니까? 6위입니다, 6위. 일본, 일본은 5위입니다. 일본 위에 있는 국가들은 4위가 인디아, 3위가 중국, 2위가 러시아, 1위가 미국. 군사 전문 기관에서 평가한 세계 1위 군사력은 역시 미국입니다. 아, 그 다음에 7위가 프랑스. 7위는 한, 프랑스는 한국보다 안 낮아요. 어, 8위가 영국. 9위가 파키스탄. 10위가 브라질. 뭐, 파키스탄도 군사력이 높은 편이죠. 어, 역시 이제. 군사 전문 기관에서 볼 때는 그런 측면들을 중지를 했군요. 한국이 상당히 막강했습니다. 지금 요 2022년에서 2018년 쭉 이렇게 있는데, 요 2018년에 보시면은 한국이 7위에요. 일본이 8위고, 2018년에 이미 한국이 일본보다 더 강한 아, 국가 이미지가 강했습니다. 그게 이제 아까 보셨던 군사력 이런 부분이 있기 때문에 군사력 측면에서는 어, 세계적으로 굉장히 강하게 그렇게 이미지가 들어 있는 거죠. 어, 그 이전에도 사실은 한국은 뭐 결코 낮게 평가되지는 않았습니다. 어, 2017년에는 일본이 7위고, 
항목이 12위였네요. 어, 그래서 네, 2015년에는 한국이 7위고 일본이 9위. 2014년에는 한국이 9위, 일본이 10위. 2012년에는 심지어 어, 한국이 8위, 일본이 10, 17위였습니다. 그래서 아까 말씀드린 대로 어, 그 당시만 하더라도 한, 어, 한국의 뭐, 어, 병력수, 그 다음에 여러 가지 이제 군사력 측면에서는 일본을 많이 앞섰고 일본은 상대적으로 어, 자, 자위대라는 형태로 해서 군사력을 강화를 하지 않았었는데 에, 그러다 보니까 이제 한국 이 강한 국가 이미지에서는 월등히 위에 있었죠. 이제 점점 이제 일본이 경제력 또 자위대 군사력을 강화를 시키면서 상승을 했고 2016년에는 한국을 추월을 했습니다. 그러다가 2018년에 다시 한국이 일본을 추월했다가 19년부터 일본이 다시 추월해서 한 단계 위에 위치하고 있는 그런 상태입니다. 22위 안은 어떨까요? 11위가 이태리, 12위가 이집트, 13위가 터키, 14위가 이란, 15위가 인도네시아, 16위가 독일, 17위가 오스트레일리아, 18위가 이스라엘, 19위가 스페인, 20위가 사우디아라비아가 되겠습니다. 21위가 타이완, 21위, 22위가 우크라이나, 지금 전쟁하고 있는 23위가 카나다, 24위가 폴란드, 어, 25위가 스웨덴, 26위가 어, 남아프리카 공화국, 27위가 그리스, 28위가 베트남, 29위가 타일랜드, 30위, 30위가 북한 되겠습니다. 음. 아, 북한이 30위에요. 어, 그 군사력을 종합적으로 평가한 측면에서는요. 어, 북한은 30인데 한국은 아까 6위였죠. 어, 그런 측면에서는 차이가 많이 나죠. 뭐, 에, 북한은 어떤 면에서 이, 뭐 질적인 부분보다도 양적인 부분이 많이 평가된 측면이 있는데 에, 역시 이제 병력이라든지 무기의 숫자 이런 등 측면에서 보면 은 그런 게 나타나겠죠. 자, 조금 한번더 구체적으로 들어가서 어, 군사, 병력이라든지 그 다음에 육군, 네, 군사력을 한번 보겠습니다. <웃음> 어, 액티브 밀리터리, 현역 병력이죠. 현역 군사력, 어, 1위는 역시 중국, 2위가 인도, 3위가 미국, 4위가 북한, 5위가 러시아, 7위가 파키스탄, 7, 7위가 이란, 6위가 파키스탄, 8위가 한국, 9위가 베트남, 10위가 이집트 이렇게 되어 있습니다. 어, 일본은 19위, 19위가 되겠습니다. 백렉스에 예, 있어서 한국은 55만, 일본은 24만. 한국의 약반 정도 병력이죠. 어, 미국은 139만. 한국의 뭐약 3배 정도 되는 셈이죠. 중국은 200만. 한국의 약 4배 정도 어, 병, 현역, 현역 병력을 가지고 있는 에, 결과가 되겠습니다. 네, 탱크. 탱크는요. 한국은 12. 2624대. 일본은 22위. 1004대. 에, 역시 탱크 수에서도 일본은 한국의 한 절반 정도 되는 거죠. 제일 많은 거는 역시 러시아, 
12,420대. 이거는 22년 결과입니다만, 2021년도까지겠죠. 어, 근데 지금 이제 우크라이나하고 전쟁하는 과정에서, 뭐 우크라이나 정부 측에 발표하면 한 3,000대 정도가 파괴됐다고 그래요. 그러니까, 뭐, 지금 남아있는 거는 약 9,000대 <웃음> 정도가 되겠죠. 어, 뭐, 그래도 여전히 1이네요. 역시 탱크는 뭐 러시아가 많은 편이군요. 그 다음에 중국이 6,600대, 미국이 5,800대 정도. 아, 저 북한이요. 미국은 6,600대, 중국은 5,200대. 네, 북한이 중, 중국보다 탱크 숫자로 많네요. 저는 더 많네요. <웃음> 그렇습니다. 자, 그 다음에 자주포. 어, 한국이 많죠? 강하죠? 한국은 3위군요, 3위. 3,040대. 미국이 1,498대. 어, 한국이 뭐 월등히 많아요. 2배 이상 많아요. 역시 제일 많은 거는 러시아. 6,500대. 중국은 4,100대. 이 정도 수준이군요. 일본은 214대. 23위. 요, 뭐, 탱크나 자주포나 보면은, 어, 프랑스 탱크가 뭐, 406대, 독일 탱크가 266대, 영국 227대, 이태리 200대, 소위 유럽의 강국이라는 나라들은, 뭐 탱크 숫자에서, 어, 이거 뭐, 한국의, 에, 뭐, 작은 나라는 10분의 1, 프랑스, 많은 프랑스가 5분의 1 정도 수준이군요. 뭐 자주파는 더 상대가 안 되네요. 독일이 121대, 프랑스가 100대, 영국은 89대, 이태리 54대. 에, 적어도 육군의 에, 핵심 전력인 자주파 에이스는 뭐 한국하고 상대가 안 되는군요. 그, 뭐, 좋은 자주포를 가지고 있다는 독일도 121대 밖에 안 됩니다. 일본도 214대. 이렇게 육군 병력 부분에서는 한국이 상당히 강한 편이고요. 다 5위권 안에 들어가죠. 거의. 자, 해군력. 어, 군함의 전체 대수. 어, 전체 대수를 보면 은 중국이 제일 많네요. 777대, 그 다음이 러시아 605대, 미국이 484대, 한국은 234대, 일본은 155대, 프랑스도 180대, 독일은 80대 밖에 안 되고, 영국은 75대 밖에 안 되고, 어, 한국이 13위. 아, 물론, 이, 이제, 배는, 뭐, 큰 거, 작은 거, 다, 대수를 합치면은, 이렇게 되겠는데, 에, 뭐, 그 중에, 이제, 작은 것도 많으니까, 북한 같은 경우는, 5위네요. 450대. 이건 뭐, 북한은, 고속장, 경비장, 소형 선박이 위주니까, 뭐, 대 그렇게 되겠죠. 반면에, 이제, 미국이라든지, 일본, 이런, 한국, 이런, 큰 배들이 많기 때문에 예, 대수에서는 조금 적습니다만 은 질적인 면에서는 월등히 앞설 수 있는 거죠 그 다음에 잠수함 잠수함도 대수에서는 중국이 제일 많아요 그 다음에 러시아고 미국은 3위 68대 한국은 22대 북한은 35대 대수에서 북한이 4위입니다. 한국이 5위고, 일본은 21대, 6위군요. 어, 그래도 대수에서도 한국보다 한대 작아요. 반면에, 에, 미국은 핵 잠수함, 큰, 만톤 이상급들, 뭐 이런 것들이 많고요. 중, 일본도, 어, 규모가 우리보다 좀 크죠. 3,000톤급, 뭐, 이런 것들. 
우리나라는 2,000톤, 뭐 1,000 몇백 톤, 이런 중소형이 많죠. 어, 점점 대형화 시켜 가고 있습니다만은. 자, 그렇고요 <웃음> 뭐 프랑스도 잠수함은 10대밖에 안 되네요. 영국도 10대. 그 다음에 뭐 독일, 독일은 6대밖에 없어요. <웃음> 어, 잠수함 그럼 독일 이미지가 떠오릅니다만 에, 실제로 가지고 있는 데서는 6대밖에 현재, 현재에는 없는 것 같습니다. 그 다음에 뭐 구축함, 순양함, 대형 에, 배가 되겠죠. 역시 미국이 대형 군함에서는 제일 많고요. 92대, 압도적으로 많네요. 중국이 41대, 일본이 36대, 한국은 12대, 러시아가 15대, 프랑스가 10대, 인디아가 10대, 영국은 6대 정도 되군요. 어, 역시 뭐 대형 군함, 항공모함 등등 포함해서 대형 군함은 미국이 압도적으로 많습니다. <웃음> 자, 공군력을 한번 볼까요? 역시 공군 항공기 전체 대수의 수는 미국이 뭐 압도적으로 많죠. 압도적으로 13,247대. 2위인 러시아는 4,173대. 요즘 뭐 많이 정대를 하고 있다는 중국도 3,200. 한국은 1,595대, 일본은 1,449대, 프랑스가 1,055대, 그 다음에 이태리 860대, 독일은 617대, 영국은 693대. 뭐 항공기에서도 우리나라가 유럽의 국가들보다 두배 이상 많은. 반면에 미국에 비하면 약 10분의 1 정도 대수가 되겠습니다. 아, 항공기도 뭐 그야말로 질적인 면에서는 천차만별이죠. 어, 특히나 항공기 부분은 더 그렇죠. 음, 그래서 뭐 어, 미국인 어, 만약 진정이 났다 하면 은이 항공력으로 어, 공군력으로 상대를 압도를 하려는 그런 전략을 에, 쓰, 쓰고 있습니다. 자, 전투기, 공격기는 역시 미국이 1957들을 압도적으로 많고요. 그 다음이 중국, 중국이 최근에 많이 늘렸죠. 그 다음 러시아, 아, 인디아, 북한, 한국. 한국이 6위군요. 대수에서는 공격기에서도 북한이 한국보다 많은데 예, 질적인 면에서 엄청 차이가 많이 나죠. 뭐 한국은 4세대 전투기, 3.5세대 전, 3세대 전투기가 대부분인 반면에 북한은 아직 뭐 2세대, 3세대 전투기가 대부분이라 그러죠. 일본은 217대, 13이고요. 독일은 134대, 예, 그 다음에 <웃음> 프랑스 266대, 영국 119대, 한국보다 많이 작습니다. 헬리콥터에서도 미국이 압도적으로 많네요. 5,460세대, 러시아가 1,543대, 중국이 912대, 한국이 739대, 일본이 554대, 헬리콥터도 한국이 일본보다 많고요. 에, 프랑스 435대, 독일 287대, 영국 235대. 뭐 그런 나라들보다 근 2배, 3배 정도씩 한국이 그 헬리콥터를 많이 가지고 있습니다. 자, 이렇게 해서 군사력을 즉 세부적으로 까지 한번 봐봤고요. 자, 이런 이제 군사력을 뒷받침하는 지탱하는 국방 예산 한번 보겠습니다. 에, 국방 예산은 월드뱅크 자료를 인용을 했는데요. 어, 
자, 결과를 보겠습니다. 자, 한국. 한국은 국방 예산에 있어서 몇입니까? 10입니다. 코리아 리퍼블릭 10위. 금액으로는 502억 달러. 502억 달러. 달러로 했을 때. 그렇습니다. 일본은요? 일본은 9위군요. 9위. 우리보다 한 단계 많네요. 541억 달러. 미국은요? 미국은 1인데 8,006억 달러. 달러입니다. 그 다음에 중국. 2,933억 달러. 1위하고 2위하고 중국하고 미국하고 차이가 많이 나죠. 근뭐 3배 정도 차이가 납니다. 아, 그 다음에 인디아, 영국, 러시아, 프랑스, 독일, 사우디아라비아, 일본, 한국, 그 밑에 이태리, 오스트리아, 캐나다, 뭐 이런 순서입니다. 뭐 이런 상황일 때 지금 미국 대비 보면은 중국이 최근에 국방비를 많이 늘린다고 하지만은 37% 정도 수준이고요. 러시아가 아, 인디아, 러시아가 9%, 어, 어, 네. 영국이 9%, 러시아, 러시아는 8%. 그 외에 프랑스, 독일, 사우디아라비아, 한국이 이 7% 수준이군요. 에, 한국하고 한국을 100으로 놨을 때는 일본이 108%. 약간 많, 많은 거죠. 어, 뭐 프랑스, 독일 이런 거는 112% 수준. 그 다음에 러시아가 1.3배 수준. 중국이 5.8배 수준. 미국은 15배, 1500% 정도 한국보다 많습니다. 역시 뭐 요즘 전쟁은 이 쩐의 전쟁이다. 돈, 돈, 예산으로, 군사, 국방비 예산으로 하는 전쟁이다. 하는 이야기가 있듯이, 예, 국방계하고 군사력하고 상당히 비례하는 그런 측면이 없지 않아 있습니다. <웃음> 자, 어, 그 다음에 최근에 그 방, 방위산업, 방산이 상당히 화제가 되고 있습니다만은, 예, 그러니까 군사력을 뒷받침하는 지속적으로 군사력을 에, 증강시키게 할수 있는 그 군사력은 방위산업은 에, 어떨까요? 어, 이 방위산업은 예, 스톡홀롬 어, 국제 아, 평화연구소라는 곳이 이 데이터를 방위 산업에 있어서는 많이 제시를 하고 있는데요. 자, 우선 국가별로 한번 보겠습니다. 가장 에, 무기를 많이 수출하는 나라는 역시 에, 미국이 되겠고요. 그 다음이 프랑스, 러시아, 이태리, 캐나다, 아, 아, 차이나, 중국이요. 그 다음이 독일, 스페인, 예, 이스라엘, 영국, 한국. 한국이 10위입니다. 무기 수출국에 있어서 지금 현재 10위를 차지하고 있습니다. 아, 이거는 2021년까지의 자료입니다. 아, 근데 이제 2022년에 들어와서 한국의 방산산업이 그야말로 국제적인 화제가 되고 있죠. 아, 폴란드의 어마어마한 에, 탱크, 자주포를 수출을 하고 그 다음에 중동 지역에 많이 계약이 이루어져서 또 수출이 행해지고 있죠. 그래서 아마 2020년도 수치는 한국이 8위권 정도까지는 올라가지 않을까 그렇게 예측들을 하고 있습니다. 자, 수입은 어떨까요? 수입은 한국이 12위권에 형성되어 있습니다. 12위권 어, 무기를 가장 많이 수입하는 나라는 어디일까요? 1위가 인디아, 
2위가 카타르, 3위가 사우디아라비아, 4위가 이집트, 5위가 오스트레일리아, 6위가 차이나, 7위가 쿠웨이트, 8위 미국, 아, 영국, 9위가 일본, 10위가 파키스탄, 11위가 미국, 12위가 한국. 있습니다. 보시면은 카타르, 사우디아라비아, 이집트, 뭐, 그다음에 쿠웨이트, 어, 뭐 이런 그야말 이스라엘, 뭐 이런 나라들은 다 중동 국가들. 그야말로 중동 국가들이 미국 어, 무기 시장에서는 큰 손이 되겠습니다. 단일 국가로는 인디아가 가장 큰 손이 되겠고요. 어, 어, 미국도 뭐 수입을 많이 하는군요. 중국도 많이 하고요. 자, 이렇게 국가별로 보면 은 이런 셈이고 어, 기업 단위로 보면 은 어, 어떻습니까? 어, 우리나라는 우리나라 방위산업 중에서 제일 랭크가 순위가 높은 데가 이 하나 에어로스페이스군요. 에어로스페이스 50입니다. 50. 50위 안에는 유일하게 하나 에어로스페이스만 들었어요. 어, 세계에서 가장 큰 방위산업 전화 아닙니까? 로키드 마틴 미국이죠. 그 다음이 레이시온, 그 다음에 보잉, 노스트로, 즉 미국의 국가, 유럽 기업들이 상승국을 다 차지하고 있습니다. 음, 그 다음에 중국에서 제일 큰 방위산업체는 노린코라는 회사죠. 어, 그, 그, 그 외에 중국 회사들이 많이 차지를 하고 있고요. 어, 그 다음에 일본에서 가장 큰 방위산업체는 미시비시 중공업이 되겠습니다. 어, 뭐 여기서 군함, 점선 뭐 이런 것도 생산할 뿐더러 F-35 전투기, 또 라이, 로키드 마틴으로부터 라이센스를 받아서 이번에서 생산을 하고 있죠. 어, 뭐 우리나라에서는 하나 에어로스페이스가 제일 큰데 이 밑에 70여근의 카이라든지 현대로템 뭐 이런 나라들이 있습니다. 이것은 2020년도 순위이기 때문에 최근에 와서는 또, 또 2022년도 와서는 또 많이 달라져 있겠죠. 막 그거는 이제 한 1, 2년 후에 결과들이 나오겠습니다. <웃음> 자, 이렇게 해서 이제 군사력까지 한번 살펴봤고요. 어, 그 다음은 국가 경쟁력 순위라는 걸 한번 보겠습니다. 국가 경쟁력 순위라는 게 있는데요. 어, 이 국가 경쟁력 순위를 또 평가하는 뭐, 어? 권위 있는 기관으로서는 스위스의 IMD 에, 국제 경영 개발원이라는 그, 그, 번역이 되는 에, 대학원 중심의 에, 어, 대학원이죠. 어, 그런 교육 기관이죠. 어, 여기서 매년 또 국가 경쟁력 순위, 컴페티티브네스 랭킹을, 월드 컴페티티브네스 랭킹을 발표를 합니다. 그래서 이런 이제 책자를 발행을 하게 되는데요. 어, 이건 이제 홈페이지가 되겠습니다. 어, 그, 그 대, 대학은 스위스 로젠에 있습니다. 로젠에 있고, 1990년에 설립이 돼서, 어, 그때부터 이 국제 경쟁력 순위를 계속 조사를 해서 발표를 하고 있어요. 뭐 그런 면에서는 상당히 오래됐기 때문에 권위가 있는 셈인데, 아, 
まあ、いい気兼ねさん、ハードデータ。じゃあ、各国家で発表하는統計수치가되겠죠統計자료。あ、まあ、국내총생산이라든지、그다음에、え、もう、국민총소득이라든지、인구、뭐등등、통계、공식적인통계자료를이용을하고、그다음에、서베이설문조사를해서통계자료를163개설문조사를92개항목조사를해서그걸이제컴퓨터라이즈해서약255개의항목의순위를항목을평가를하죠그렇게해서그걸오버로한종합한국제경쟁력지수그다음에각섹터별로평가한경쟁력지수뭐등등또지역별로한거뭐등등자료를많이발표합니다만은여기서는이종합평가순위만보도록하겠습니다자이게2022년도2021쭉있습니다만은2020등등쭉있습니다만은요맨끝에있는순위가제일최근에순위라고보시면되겠습니다한국은어디있습니까한국은27위27위일본은일본어디있습니까그밑에있죠34위예뭐지금까지봤던강한국가좋은국가이미지라든지군사력등에서는되게한국뭐10위권안에들었었는데일본도뭐그범주에가까웠었는데지금뭐27개27위34위이렇게떨어졌습니다어중국중국은17위미국이10위1위는어딜까요1위는덴마크2위가스위스3위가싱가포르군요4위가스웨덴5위가홍콩6위가네덜란드7위가타이완8위가핀란드9위가노르웨이보시면은어유럽의북구쪽에,에아강한국가들복특히복지가강한국가들그런나라들하고아시아의좀소규모도시국가들이런데들이싱가포르타이홍콩타이완다소약간소규모의지역들이죠막도시화된국가들이다보니까아무래도경쟁력이높겠죠반면에이제중국이라든지그다음에영국그다음에프랑스이런나라들은순위가상대적으로낮아요한국은27위일본은34위가국가의경쟁력순위가되겠습니다장래적으로도계속이런수준을유지할것이다경쟁력이니까요그렇게해석할수도있겠죠그런정도로보시고이한국만좀떼서한번보겠습니다주의를이게전체국가평가를63개국가를평가를하는데한국이전체국가들중에서는27위2009년에27위에시작해서2012년에22위까지올라갔고그다음에다시2016년17년에29위로떨어졌다가2020년에와서23위로올라섰군요올해는27위가됐고요즉2 0 2위에서27위
28이 뭐그 사이를 왔다 갔다 한다 이렇게 볼수 있겠습니다. 이제 반면에 좀 아까 봤던 홍콩이라든지 싱가포르, 타이완 이런 뭐 타이완은 그렇지 않습니다만 인구가 작은 국가들이 많아요. 그러다 보니까 2천만 이상인 국가들 그게 27개 국가인데 만 한정해서 보면 은 한국은 11위, 8위 그 다음에 뭐 다시 11위, 8위, 8위, 9위 어, 이런 이제 2천만 이상인 인구가 국가들만 한정해서 보면 은 27개 국가 중에서 약 11위에서 8위 사이를 왔다 갔다 하고 있습니다. 어, <웃음> 자, 지금 보신 게 이제 국가 경쟁력 순이라는 것이 되겠고요. 마지막으로 국가 신용 등급을 한번 보겠습니다. 어, 국가 신용 등급은 뭐 특히 오늘날에 와서는 신용 사회가 되다 보니까 상당히 중시되고 있는데요. 한 국가의 국력을 종합적으로 평가한 결과치다. 이렇게도 좀, 뭐, 어, 과정에서 보면 그렇게 볼 수가 있겠죠. 어, 한 국가의 종합적 평가다. 역시, 이 국가 신용 등급은 잘 아시다시피 세계적으로 유명한 세계 기관이 있죠. 미국의 S&P, Standard and Poor's라는 회사하고, 그 다음에 Moody's라는 회사, 그 다음에 영국의 피처라는 회사, 세 군데가 이제 유명한 어, 국가 시, 어, 신용평가 기관인데요. 이는 뭐 국가 단위로도 하고 기업 단위, 혹은 뭐 조직 단위로도 이제 신용평가를 하죠. 어, 이 외에도 뭐 많이 있습니다. 이 세계 기관 외에도 많이 있는데, 에, 세계적으로 유명한 기관은 에, S&P하고 무디스하고 음, 피치 이세 군데가 유명하죠. 자, 그래서 뭐이세 기관들이 이 신용 평가를 해서 등급을 매겨서 발표를 하고 합니다만 아, 일반인들은 참 알기가 어렵죠. 이렇게 보면 뭐 AAA, AAA 뭐 이렇게 에, 개수도 많고요. 그에 뭐 AA 플러스 A 마이너스, 뭐 A 플러스, A 마이너스, B B B, B 플러스, 뭐 등등 상당히 복잡하게 돼 있어서 일반인들은 제대로 잘 알, 엄두가 안 나는데 이렇게 사실 따지고 보면은 그렇게 어렵지는 않아요. 이렇게 비교를 해서 놓고 보면은 어, 우선 요 위에 등급 이건 이제 그냥 뭐 투자 등급이죠. 이 부분만 일반적으로 보면 되죠. 그 밑에 등급들은 소위 투기, 정크 등급이기 때문에 일반인들은 그렇게 많이, 많이 관심을 가질 필요가 없고요. 이 투자 등급은 10등급이에요. 10등급. 10개. 이 항목이 10개예요. AAA. A 3개에서부터 시작해서 A 2개, A 1개, B 3개까지 해서 그거를 각각 어, 플러스, 뭐 노말, 마이너스. 플러스, 노멀, 마이너스 이렇게 나누는 데도 있고 그걸 또 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 으로 나누는 데도 있고 어, 그러다 보니까 이제 더 복잡하게 보이는데 에, A, A, 트리플은 트리플 A, A 세 개는 그냥 한 등급이에요. 하나만 있어요. 그래서 그건 프라임, 에, 최 우량 등급이 되었고 어, 그 다음에 우수 등급 그 다음에 상위, 미들 등급, 하위, 미들, 중위 등급. 뭐 이렇게 크게 네 등급 혹은 다섯 개 등급으로 이렇게 나눌 수가 있겠습니다. 뭐그 위에도 이제 보면은 이제 22개 혹은 20개. 요 S&P는 22개로 나눴죠. 나머지 피치하고 모디스는 20개 등급. 그런 나눴고요. 그 밑에 부분은 별로 관심을 안 가지도 될것 같습니다. 자, S&P부터 한번 보죠. 어떻게 각 나라별로 등급을 나눴는지요. 
자, S&P의 한국은 AA입니다. AA. A가 두 개인데, 그 중에 이제 플러스 마이너스가 없는 AA. 중간 등급이죠. 어, 많았고요 일본은요. 일본은 A 하나에 플러스 등급. 중국도 A 하나에 플러스 등급. 미국은요. 미국은 A A A에 플러스 등급. A 두 개의 상, 상위 등급이죠. 이렇게 나눴습니다. 그래서 가장 S&P에서 가장 에, 신용평가를 좋게 받고 있는 나라는 오스트레일리아 스피터에서 스위스까지 약한 10개 나라 정도 되죠. AAA, AAA입니다. 그 밑에 미국, 타이완, 홍콩 해서 A 플러스, 그 다음에 한국하고 프랑스, 벨지움, 영국, 이렇게 해서 A, 그냥, 그 다음에 중국하고 일본은 A 플러스, A 하나의 플러스입니다. 어, 한국하고 중국하고 일본은 두 등급 정도 차이가 나는 거죠, 두 등급. <웃음> 다른 기관은 어떻게 평가했을까요? 무디스를 한번 보겠습니다. 무디스도 한국은 AA2, AA2입니다. 어, 무디스는 1, 2, 3. 좋은 순서로 1, 2, 3죠. 그러니까 2는 아까 SMPS 봤던 없는, 노말한 거죠. 어. 플러스도 아니고 마이너스도 아니 중간. 어, 그러니까 뭐 거의 등급이 같다고 볼수 있는 거죠. 자, 미국은 미국은 AAA, 어, 트리플 A입니다. 그래서 어, 무디스에서는 미국까지 트리플 A를 줬고요. 어, 나머지 오, 오스트리아하고 핀란드는 AA1. 그 다음에 프랑스하고 UAE까지는 AA2 그 밑에 타이완부터 해서는 AA3가 쭉 차지하고 있습니다. 영국까지가 AA3입니다. 카타를 가져와요. 영국. 그 다음에 중국은 A1 일본은 일본도 A1. 그래서 중국하고 일본을 같이 평가했습니다. A 하나에 1. 1등급이죠. 역시 한국하고 어, 중국, 일본하고는 두 등급 차이가 있는 거죠. 음. 한국이 더 좋습니다. 자, 마지막 모양으로 피처. 피치. 피치는 어떨까요? 좀 다를까요? 피치는 한국의 AA- 조금 낮게 봤군요. AA가 두 개이긴 한데 마이너스로 봤고요. 어, 중국은 A 하나의 플러스 일본은 A 하나의 노멀 이렇게 플러스 마이너스 없는 거죠. 미국은 AAA 트리플 A 그래서 어, 피치는 미국까지 AAA를 줬고요. 그 다음에 핀란드하고 캐나다는 AA 플러스, 한국은 AA 마이너스 이렇게 줬습니다. 그래서 어, 피치에서는 한국 한국하고 중국하고는 한 등급 차이가 나고. 일본하고는 두 등급 차이가 나는. 그 다음에 중국하고 일본하고도 한 등급 차이가 나는. 이렇게 평가를 했습니다. 어, 그래서 
뭐 전체로 보면 한국이 중국, 일본보다는 신용 등급이 국가의 신용 등급이 높죠. 자, 그걸 이렇게 표를 가지고 한번 보겠습니다. 어, 이세 기관이 있는데 미국은 S&P에서는 2등급을 받았고 무디하고 비치에서는 1등급을 받았고요. 한국은 S&P에서는 3등급, 무디에서 3등급, 비치에서는 4등급. 어, 중국, 일본은 S&P에서는 5등급, 무디에서도 5등급. 아, 비치에서만 중국은 5등급, 일본은 6등급이네요. 비치가 좀 음, 짜게 평가를 했군요. <웃음> 자, 이렇게 신용평가까지도 한번 그래서 봤습니다. 각 국가별요. 자, 어땠습니까? 아, 아, 대한민국이 상당히 많이 가있죠? 어, 이미 세계의 뭐 국가 이미지라든지 또 군사력에서는 10위권 안에 들어있고요. 어, 그 다음에 신용등급에서도 중국이나 일본보다는 한두 등급 정도 앞서 있고 단지 이제 국가 경쟁력 평가에서 조금 순위가 밀려 있습니다만 은 어, 그런 부분은 사실 그 국가 경쟁력 평가는 뭐 유럽 국가들 중심으로 많이 평가된 측면이 없지 않아 있기 때문에 에, 뭐 어쩔 수가 없다고 볼수 있겠죠 하지만 은 계속 좋아져 가고 있습니다 자 이렇게 해서 어, 한국 2020, 2020, 2020이 한국 어디까지 왔나를 한번 이제 종합을 해봤고요. 어, 어떻게 전체적으로 윤곽이 조금 잡히셨는지 모르겠습니다. 어, 결코 대한민국이라는 나라가 야, 뒤쳐져 있는 그런 국가는 아닌 것을 알수 있으셨죠? 자 그렇게 에, 이제 종합을 하시면 되겠고요. 자 다음 시간에는 지금까지 각 국가별 특히 이제 한국하고 일본의 평가를 해온 걸 토대로 해서 어, 한국은 어떻게 일본을 추월하였나 라는 테마를 가지고 한번 또 분석을 해보려고 합니다. 어, 뭐 확실히 추월한 부분도 있고 또 추월하고 있는 부분도 있고 어쨌든 많이 추격을 했죠. 음, 그래서 그걸 어, 어떻게 해서 그렇게 할수 있었나? 이런 것을 한번 보도록 하겠습니다. 어떻게? 이 어떻게가 굉장히 중요한 건데요. 뭐 일본 입장에서는, 어, 일본은 왜 한국에 추월 당하였나? 이렇게 해석할 수 있겠죠. 음. 막 그렇게 추월을 한, 하는 데는 여러 측면들이 있겠습니다만은, 이제 시발이 된 시발점 부분도 있겠고, 그 다음에 변곡이 된 변환점들, 변곡점들도 있겠고, 일본 경제의 특징, 일본 경량의 특징, 뭐 한국 경제의 특징, 뭐 한국 겨, 산업 경영 이런 측면의 특징, 뭐 여러 요소들이 작용을 했겠죠. 이런 부분들을 하나씩 이제 조금씩 이제 분해를 해서 분석을 해, 해 가보도록 하겠습니다. 이제 다음 테마도 많이 관심을 가져주시고요. 또 오늘도 장시간 경청을 해주셔서 감사합니다. 감사합니다. <웃음>